她是好人家的女儿，还读过书。她还帮过我们戏院，上次也去帮我应付你娘。我看你娘挺欣赏她的。你要是娶她的话，你娘是不会反对的。我爹好像，好像是提过他吧。这个可不是普通的蟑螂，可稀罕了，值一桌酒席的钱呢。秦可儿见过伯父、伯母，还有各位长辈。啊。这些菜是从我们厨房出的，得罪了二位客人是我们不对，我向二位道歉。只要伯母开心就好了。是啊，他和我娘是有那么点像啊，我怎么忘了？不错。桂兰真的很聪明，她才应该嫁进你们那个家大业大的家。她才是你娘心目中的人选，不是我桂兰，去帮赵康少爷泡壶茶过去。哦。赵康少爷，起来喝杯茶吧。嗯。赵康少爷，赵康少爷，您起来喝杯茶吧。嗯。来。干什么？你干什么？你干什么？啊！你先给我，你听我说好不好？你喝多了。我没喝多。
。老张，走吧。如今啊，娘找你出来，是有话要跟你说。娘，别费劲说话了。娘在心里憋了很久了。娘，你还是你先听娘说。娘要是不说，以后恐怕就没机会了。你不是一直都想知道，在醉心楼跟你相会的那个男人是谁吗？他，他，他也是曹家的人。你就告诉我吧，你就告诉如今好吗？我求求你了，娘。君问归期未有期，
昨日梦已远，会有共剪西窗烛的一天。怎么是你、啊？我，我来看看这里哪些地方需要修整啊。倒是你啊，怎么会见你在这儿呢？现在看你的表情，好像是想看到什么人是吧？我想看到谁，你会让我看到吗？你们父子俩真是风云人物啊！在家我见不到你们的面儿，天天能在报纸上看到。嗯，差不多。这咱家很快就要出一个菊坛第一名花的儿媳妇了，你呢就是菊坛第一名花的婆婆。这许多小报记者肯定很好奇你们婆媳两个相处的状态，咱家肯定会非常的热闹。我说你啊，得早点适应。我警告过你了，戏子休想进曹家的门。对呀、啊，你不说我都忘了。那天你好像比较中意那个那个什么丫头是吧？行，那我叫赵康多加把劲儿就是了。你是当爹的，你能不能不这么儿戏呀、啊？曹家娶媳妇儿，说没下聘一样都不能少，连他父母都不知道是谁，你在这起什么哄呢？叫你儿子把心思花正经事儿上，别成天游手好闲，不学无术。儿子是你生的，你都管不动了，我还管得了？好啊，那你告诉我他亲爹是谁，我让他亲爹来管。怎么老提这事儿、啊？老爷，有位叫于春荣的先生来找您了。好了，知道了，你先下去吧。哎哎，那我就先去会会这位故人。这是什么呀？这是什么？天天去盗人家的墓，挖人家的坟。现在墓主显灵喽，有人可要倒大霉了。当年，很多人都怀疑，你就是搬山门的云鹤子。你忘了，我还去过你的密室。还帮你隐瞒过。靠！原来你说的这件事情，好像跟前几天报上灯的事情是同一件吧？这件事情发生的时候啊，我正好在我朋友家打牌，这可是有许多人证的。再者，你说这个金穗儿，他背着我干了那些乱七八糟的事儿，这我也很想知道。你不知道是吗？好，那我问你。有一个叫关姑的东西，你应该知道是什么。你分明就是想让拉我入罪嘛！你可别诬赖好人，你别忘了，在你家出事的时候，可是我好心帮你，是我好心拉你一把，否则你们母子早就曝尸街头，更没有你于春荣的今天。我今天到这儿来，就是要查关姑是从哪儿来的。如果不是盗墓贼，谁会有关姑？我身边除了你，没有别人可疑了。你别以为你不承认，就可以跑，你跑不掉的。滚！以后不许再来我家，给我滚！滚！
休想跟我打听于春荣的任何事情。于春荣跟我有关系吗？二十几年前，你们费尽心机把我留在曹家，我也为你们曹家传宗接代了。我是不是可以有资格更了解你？于春荣是傻子，我可不傻。怎么？你也怀疑我？既然你都肯为这个家留下来，那现在你就还是我曹某人的妻子。就算你再怎么不愿意，这也都是事实。怎么了？难道现在你还想要再举报我吗？二十几年前，你骗你娘，说是因为打猎受了重伤。那晚我见过你，我不知道你娘信不信，我不信。你见过？你在哪儿见过？那天刚好，我让于春荣带着我跟你悄悄见面，在我回娘家的镇上碰到的。从那天开始，你就伤得很重。我想几个人打猎用不着这么鬼鬼祟祟吧？你一缺钱就说要买古董，祖上留下来的古董都是有账可循的，所以你最好告诉我事情的真相，否则我没法帮你就像你说的，我姓曹也姓了二十多年，我有权利知道事情的真相，对吧？是，我确实是做过一些不光彩的事情，但是，但是真的在我受伤之后，我再也没有做过。那于春荣的事情到底跟你有没有关系？于院长，有人找您。哦，有人在咖啡店等你。春荣，原来是你呀、啊！我找你来，是想跟你说件事儿。我刚才去你们家，没有看见你，怎么样？这些年过得还好吧？我听说金穗卖给你一把古剑。是啊。我跟曹庆祥说了一些我爹过去的事。你不能凭一把古剑就说这个事情跟曹庆祥有关。如果这样的话，我也可以认为，你当初把我介绍给曹庆祥，是为了查你爹的案子。如姐，这件事情关乎到我爹过去的声誉，我爹死的有多冤，你知道的。你爹冤，我就不冤吗？我这一生都拜你所赐，不是吗？二十年前你退了我的婚，之后推波助澜，把我介绍给曹庆祥。当年在河边旅馆，我别再说了，我不想听。我要说
。当年在河边旅馆，我认为曹庆祥对我是有恩的，所以所以你要知恩图报，所以你就要对我无情。你那天可以不跟我走，可是你为什么要通知曹庆祥要把我抓回去？我是不过我要感谢你对我的无情，所以才换得我今天的幸福生活。你误会我了，我我没有误会你，不用解释，事情都过去二十多年了，我也早就忘了。曹庆祥做我的丈夫二十多年，我们现在生活的很好，你也已经有你的妻子，所以我希望我们井水不犯河水。关于剑的事情，跟你爹的事儿真的没有关系。你没有必要抓到一点东西就捕风捉影。我还可以告诉你，曹庆祥以前是做过一些不好的事儿，但那些事儿跟你们家的事儿都没关系。我觉得我说的话够明白。我希望你不要再去我们家，别再来打扰我的生活，因为你没有权利再次主宰我的命运。如姐呢？如姐，这件事情已经过去二十多年了。你还在恨我？其实我的意思是说，我们的孩子，我们的下一辈，已经长大了。有些事情，该忘的就忘了吧。我早就已经忘了呀，我的孩子跟你也没有关系。咱们以后都别再见面了，什么都不用说了，你可以走了。如姐，别再说了，你可以走了。好，我把账结了。不必了君问归期未有期。哎，怎么在你宿舍啊？可儿呢？你都睡了一天一夜了，还可儿呢？你把惠兰姑娘当成可儿了，对人家拉拉扯扯、动手动脚的，你差点出事了，你知道吗？出出什么事儿啊？能能出什么事儿啊？大不了娶她呗，能出什么事儿？你去给人家赔不是？赔什么不是？我也没干什么，有什么好赔的？哎，对了，你去帮我问一下，他家住哪儿，然后平时爱吃什么，喜欢干什么，有没有什么爱好什么的？哥，你到底想干什么呀？娶她呗？怎么了？你娶她啊？那怎么，我娶她不行啊？没什么，哎，我知道了，你喜欢那个小厨娘，谁喜欢她了？就是喜欢她，她也有心上人了。有红，还真喜欢人家了，还都打听过了，有对象了。说说谁
，就是写文章骂我们那小子高昊天。高昊天，穷小子配小厨娘，挺好的。配啊，哥，人家是穷点可人家肚里有墨水，人家有头脑啊，不像咱哥俩整天混日子。再说了，慧兰，人家是个正经姑娘，我也不知道为什么她要去当小厨娘，但是人家。聪慧迷人，温柔可爱的，他俩挺登对的。登什么对？怎么着，我一个大少爷还比不上一个穷小子？谢你文章了。哎，我说宋嫂，这花怎么放在这儿啊？我去拿给可儿姐啊！哎，放下放下，仔细看清楚了，丫鬟们没送错，人家是送给你的。啊，送给我的？谁这么有钱会送我花啊？我送的。你们聊。喜欢吗？我我是过来跟你道歉的，前两天我喝多了，憋我心里去。好吧，我原谅你了，你走吧。你这一看就是明显没原谅我，我现在真是特别特别诚恳的向你道歉来了，真的，我这两天我都不好意思出门，我就觉得。我这事儿干的太丢人了。我说了，我已经原谅你了，你先回去吧。哦，可儿姐出去了，要不你晚点再来。我不找秦可儿，我找你。那个是这样的，回来我有点话。对不起，赵康少爷，我现在很忙，要去买菜。我，请你让一下。你听我把话说完，我就你别跟着我了，我要去买菜，让人家看见不好。那你就停下来听我说两句，要不耽误你太长时间。好，给你三分钟。慧兰，我打听过了，你爹呢是开当铺做古董生意的是吧？也算是个正经生意人。这样，你嫁给我，我答应娶你。啊？我嫁给你，对不起啊，赵康少爷，本小厨娘呢高攀不起。我知道，我知道，我知道你心里边有人了，不就那高什么？他不过是个穷小子，穷小子会什么？不就会写几篇文章吗？能让你吃饱饭吗？这所谓嫁汉嫁汉穿衣吃饭，你想，你要是嫁给我。我不但能让你吃饱饭，还能让你天天绫罗绸缎。慧兰，你是个聪明人，当然知道五味俱全，不能没有盐，能说会道，不能没有钱这个理儿吧？而且我娘呢，她是个挑剔人，可是她居然服了你，这有什么办法？我觉得，这就是上天冥冥之中给我们的缘分。我不这么觉得。你的话说完了吗？那现在请回吧，而且我可以很确定的告诉你，咱们俩之间没有缘分。等等，丫头片子，就算我请你帮我个忙，行个好行吗？帮我演个戏，就这一次，就一次。演戏。亏你想得出来，结婚还要演戏啊？对不起，本人呢只在台上演戏，生活当中从来不演。您还是找别人吧，再见。哎，嗯，老规矩。
，从厨房采买的账目上把它消掉。呃，是，不过东家，这您拿多了，有些账不太好消，我担心夫人会看出来。不好消，不会进一些高等食材啊。下去。是。啊，聂队长，啊。哟。聂队长大驾光临。这个时候离吃饭的时间应该还早吧？我也是路过。听说你在这儿，我也得进来瞧瞧啊。不会这么巧吧？我，我犯法了？瞧您说的，出来走走，联络联络感情，警民合作嘛。哎，正好，今天我请你喝茶。喝茶？听说你只喝猴茶，这可是地道的猴茶，我特意为你准备的。谢谢。好茶、啊，你听过猴茶的故事吗？你说，我洗耳恭听。这个猴茶呀，听说是一个农民在无意当中发现的茶，产量还非常的稀少。哎，不仅他知道，连他养的猴都知道。哎，就有这么一次，这只猴子偷吃了主人的猴茶，被发现了。他还没来得及咽下去，又舍不得不吃，索性就把整罐子茶叶都塞进了嘴里，吞又吞不下去，动又动不了。最可气的是，他还不肯吐出来。你可真会掰啊！然后呢？你想，让那个农民知道的话，他能放过那只猴子吗？抠，也得把他给抠出来。我呀，就是那个农民。我也舍不得那些茶叶，但是我是为了那只猴子着想啊！啊，你看他塞了那么多，吞不下去又有个屁用啊！我得帮他抠出来呀、啊。嗯。你说你就是那个农民，可我不是那个猴子，你可没有办法从我嘴里抠出那个什么猴茶来。难道这就是你找我来喝茶的原因？我请来喝茶的人可不止你一个，啊，张老爹，李二鬼。于春荣，还有苏胖子，就连陶姐我都没放过。你儿子那些店我也去过了，都是为了那些陈年旧账，啊，你也别多心。是吗？可以为了那些陈年旧账乱枪打鸟，那你不是还跟以前一样有错杀没放过吗？当年那两个案子在我手上，追诉期到了，我总得打个报告才能结案。这追诉期都快到了，别人也没有再犯错呀。那你何不就做顺水人情，得饶人处且饶人呢？我一开始也是这么想的，可惜，偏偏那只猴子太猖狂了，太自大了。他以为过了这么长的时间，农民就忘了。你猜怎么着？露馅了。露馅儿，这话怎么说？那只笨猴偷了一根香蕉夹在腋下，又偷了一根夹在腋下，掉得满院子都是。到最后，他只偷了一根香蕉。你说什么？我真的没有听懂。最近有个古墓被挖，那个笨贼只带走了一把古剑。哎，你说他像不像那只笨猴？
天天去盗人家的墓，挖人家的坟。现在墓主显灵了，有人可要倒大霉了。那你凭什么就认定墓是我盗的呢？就算金翠推得一干二净，但是从现场遗留的痕迹来看，我猜，就是云鹤子干。和二十年前那座被你炸开的曹家古墓一模一样。只不过这次没有炸药。哎呀，这我还真没听懂你在说什么。我更不认识你说的什么云鹤子、风鹤子、雨鹤子。你说的那个古墓被盗的事情，我也是从报纸上才得知。而且那一天，我正跟一群人在打牌，我可是有人证的。所以聂队长，不好意思。我就帮不上什么忙了。我这事儿也许跟你没关系，但是曹老爷，你如果听到什么风吹草动，麻烦您跟我说一声。瞧你说的，好像认定就是我干的似的。告辞。啊，对了，聂队长，你那个，这我还真不好意思说。这个猴茶呢是假的，回头我给你送了一盒真的猴茶让你喝。找死啊！你想害死我是吧？涛，到底怎么回事？怎么回事啊？你还装傻？怎么回事？哼！你们真以为能够瞒过我是吧？警察都已经找上门来了，你们还在蒙我？说，你们暗藏了多少东西？没有，涛，一件东西都没有。没有？你不想活了？你没有？涛，你要毙了我！我无话可说，但是好歹你得让我死个明白，我我到底犯什么错了？我，我问你，你买了多少东西给于春荣？我我没有，你个混账没有！于春荣都已经拿着剑放到我面前了，你们还在那里给我装疯卖傻？我再问你一次，你卖了多少东西给于春荣？大舅哥，我跟你说，当时情况紧急。我我就顺手拿了一把剑来当武器，我我就且战且退，且退且战。我不知道为什么我退出来的时候，那把剑也跟着我退出来了。我怕您骂呀，我我不敢说，我也不敢留啊。我我就赶紧把它给卖了。真的，大哥，就这一把，就这一把。你还敢骗我，大哥？真的，你相信我，就这一件，没有别的东西了。头，头。金穗是你妹夫，墓室里特别乱，一团糟。他就是想多拿也没那机会啊！真的，哼，你可好了啊！你还帮他说话？我是怎么跟你说的？我让你收山收手，你还把这个混账拉下水，成事不足败事有余啊！从里面拿了东西出来，你还瞒着我，你为什么不早告诉我？我是少了给你喝的，少了给你吃的，你怎么着急卖东西啊？你这混账东西，混账！大哥，秦大哥，癞蛤蟆躲端午，连癞蛤蟆都知道躲过端午才能不让人抓了去。我今岁我冤有头债有主，我这就找那个姓于的蠢货，给我跪下！你以为于春荣他会理你吗？会理你吗？妈！哎，快点，快点！你，老爷，干什么？对不对不起，你干什么？我不是故意的，不是故意的，怎么干活的？怎么干活的？怎么干活的你？老爷，我下回不敢。不敢，下回长点眼。哎。
渐渐爽然，在美剧里聊着睡死。